Teknik i Akademi har raskt kommit upp i avsnitt 30 och eh, det är ju nästan en liten milstolpe kan jag säga och Fredrik idag har vi inte, vi firar detta med att inte vara ensamma idag. Precis och du vågar ändå nämna ett nummer nu, är du säker på att du har räknat rätt eller? Yes, det det är 100 på. <laughs> Okej okay, det är bra. Ja, när vi har med oss Micke Kring idag, välkommen. Tack så hemskt mycket, superkul att vara här. Kul att ha dig med och vi, du ska få presentera dig alldeles alldeles strax men vi har ju lite för vana att tidigare har jag gjort som så här att jag har klippt och klistrat lite öppna information om våra gäster och sen så har jag bett ChatGPT sammanfatta det där till, till, till någonting men nu tänkte jag i och med nya plugin och sådär så tänkte jag nu låter jag på dig ChatGPT göra hela jobbet här utan att lägga några fingrar emellan så att jag tänker så här du kommer läsa en kort beskrivning av dig så får vi se om den stämmer då om vi, vi har fått till det där. Micke Kring är en IT-pedagog på Åsta skolan i Stockholm med över 20 års erfarenhet av digitalisering inom skolsektorn. Han har en bakgrund inom musik och har tidigare drivit ett företag Quadrera Productions som fokuserar på musik och webbproduktion. För närvarande är han projektledare för livslångt lärande vid RISE Research Institute of Sweden. Han har också utvecklat olika tekniska lösningar inklusive en automatiserad kontroll av elevfrånvaro och en webbplats för lärare och pedagoger som kallas Lärport- Lärporten. Var det några faktafel? Eller funkar det? Nej, nej, jag tycker väl att det hyfsat funkar i alla fall. Ja. Eh, ja, men det var väl en rätt bra beskrivning. Ja. Så att, eh, ska man gå tillbaka till som sagt, jag, jag eh, har ju då jobbat, jag är en sån här människa som även du Marie kommer efter mig som har varit 24 år på ett och samma ställe. Det känns så här som våra föräldragenerationer eller far, far och mor föräldragenerationer. <laughs> Johan, har du, är du... <laughs> Uh, 20, du ja, 23, så att det är närmare mig. Jag får, jag får ett, om ett år så kan jag nog komma upp i de där. Eller 22. Det beror lite på hur man räknar och hur man räknar de första anställningsavtalen. Och lite sådär. Men ja, där någonstans ligger jag också. Fast det är helt underbart. För jag tycker, det känns ibland som när man säger att man har jobbat så länge på ett och samma ställe så blir det lite så här, vad är det för fel på dig? <laughs> <laughs> men, 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 äh, men jag hade, alltså jag, jag, hela mitt liv har jag halkat in på mina jobb på bananskal. Jag skulle ju, precis som du sa i introt där, min, äh, jag kommer ju liksom från musikens bakgrund. Jag satt ju över gitarr sex timmar om dagen och skulle bli rockstjärna och äh, gitarrhjälte. Ähm, men sen behöver man ju det där med så här, tak över huvudet, lite bröd på bordet att kunna äta. Och sen så gled jag in som musikpedagog på fritidsgård. Som då råkade ligga i samma byggnad som Årstadsskolan. Och sen så mm. hade de lite datorer och jag höll på med datorer. Och datorerna funkar inte, jag fixar dem och så blev jag liksom IT-tekniker. Och så 24 år senare så, så hamnar jag på RISE, Sveriges forskningsinstitut då. Som jag faktiskt igår firade fyra månader. Så att, eh, det är lite av en virvelvind just nu. Sådär, i att bara hålla ihop sig själv. Det här med ny på jobbet har jag ju liksom inte riktigt känt på ett tag då. Så. Mm. Um, men super super roligt uh-huh. Men det är och, häftigt men... att hamna in för, på RISE ifrån vad, det, Årstadsskolan då, 23 ja. år sa du Och sen in på RISE då det är ju, är, är, Jag tänker att skillnad på organisationer måste jag ändå Ja, den st- det stö- största biten Och den är jag inte riktigt liksom hundra med fortfarande Det är ju när man har en 40 timmar tjänst Som man fyller med det man tycker är liksom vettigt innehåll till att gå till en helt och projektstyrd organisation där man liksom har, man ska jogga timmar i projekt och liksom, ja, hela den biten, att vara belagd i olika projekt och så. Mm. Um, det kommer nog ta ett tag att liksom styra om sig på uh, i huvudet och få det att funka. Men uh, som sagt, super, super roligt och uh, min tanke, alltså jag slutade ju egentligen inte på årsdagsskolan för att jag tyckte att det var tråkigt eller att det liksom var dåligt på något sätt. Jag har ju fått lekt och labbat där under alla mina år och byggt, som du sa tidigare också, byggt massa tjänster jobbat tillsammans med lärarna och liksom skapat IT som var helt behovsstyrt och möjliggjort folks idéer. Men problemet var väl mer att jag kände att så här, okej okay, om jag får en, jag fick en möjlighet av RISE att kanske fortsätta det Gebitet fast på en mer nationell nivå istället att kunna hjälpa fler än bara liksom vår skola och även då Stockholms stad som, som årsskolan tillhör. Liksom. Så det var väl min flytt över till, till RISE. Och ja, det kan man väl säga att det har jag verkligen fått möjlighet till nu att fortsätta och jobba med de här grejerna på en, på en större nivå. Så att det är super, mm. super roligt verkligen. Mm. 
Om, om, om vi går tillbaka till Åstadskolan en liten stund då. Vad, kan du ge exempel på vad... Har det varit rent systembyggande och, och, och sådär? Eller har det handlat mer om att, att jobba med processer? Och... Nej, alltså jag, jag är väldigt hands on. Jag är ju legokillen sedan liten. Jag gillar att liksom lösa problem, bygga grejer. Och det är så fruktansvärt kul att se när folk får nytta av någonting som man har gjort på något sätt. Jag kan ju... Eftersom jag har det, liksom det rent praktiska att spela gitarrandet, göra någonting sånt. Så det här med skiffla ettor och nollor som man gör hela tiden på dagarna är ju lätt att det blir så abstrakt så att man liksom ibland undrar vad fasiken man håller på med. Men att sen se någon använda det man har gjort, då, då förstår man att det, är så här, ja, men det blev faktiskt någonting mer av det. Men det som vi gjorde, exempel från årsaskolan, det var ju det som jag var med där. Men när 99 kom jag in och då var det ju verkligen så där, det var ju på den tiden att de som höll på med datorer, det var ju datanördar. Det låter ju som liksom inte särskilt länge sedan 99 men folk hade inte riktigt datorer hemma, vet, så här, sitta och hålla på att spela spel och grejer. Så här, det, var ju, det var ett fåtal liksom, elever i varje klass som gjorde och så. Eh, och man hade en datorsal med 16 datorer uppkopplade i ett litet novellnät och ISDN-lina till den. Eh, mm. Och ingenting funkade. Och mitt första gig var faktiskt just det att nätet funkar inte, det var några som ville testa. Och sen så sa de till mig, men Micke kan inte du bara titta på vad det är? Jag sa att ja, men det kan jag säkert fixa, det är ingen aning om vad det var. Gick dit, började rota lite papper och hittade papper från Telia där det stod att de bytte lösenord till den här ISDN-routen. Väldigt, så här, datumet stämde väldigt väl överens med den här typen nätet hade slutat att funka. Mm. Och på den tiden så var det stadsdelarna i Stockholm som, som liksom hade hand om skolorna och även då it-driften. Så jag ringde ner till dem och frågade bara, men... Ha, nej för fan, det har ingenting med det att göra Det är inte det så. Nej men har ni någon lösenord i den här routern? Ja, ja det är pannkaka med små bokstäver Okej, okay, så att, <laughs> fick man liksom Telnätta sig in i den där routern Bytte lösenord och givetvis så funkar ju allting liksom. Då hade mm. vi ju internet igen uh, Vilket leder till att då börjar ju fler och fler Använda grejerna Och då går ju, behöver ju sakerna servas mycket mera Och sen så började vi liksom Köpa in fler grejer Man ville ha en dator i ett klassrum Och så vidare Och sen till och med när skolledningen fick då var sin laptop och sådär. Så att det har ju varit en riktigt häftig resa av den, den, ska man säga, kanske den senaste delen av skolans digitalisering. Vi hade ju liksom kompis och alla den generationen mm. då när, när jag gick på högstadiet och liksom tidigare. Men, och sen så när jag lämnar nu så har ju liksom varenda unge har var sin device då, liksom iPads från lägre stadierna och, och laptop då från mellanstadiet och uppåt. Så, så att det har ju varit en superhäftig resa, men det är ju inte, grej, det är ju inte de här dyra skrivmaskinerna vi använde det till, utan det som vi såg ganska snabbt var ju liksom möjligheten att kunna kombinera eh, bild, text, video, det som man brukar kalla för liksom multimodalt eh, ett vidgat textbegrepp. Så att eh, Eleverna när de satt och jobbade med sina, vi hade väldigt många sådana här driftiga lärare som gjorde lite större projekt. Så till exempel, vi hade, de, de skrev romanprojekt så att i årskurs tre när de är nio år, då skrev man liksom nio kapitels romaner som sträckte sig. Man höll på med det kanske två månader där man då kom in på ett nytt så här, nu, nu ska vi lära oss vad adjektiv är. Då fick man gå tillbaka till första kapitlet och så adjektivbombar man det. Men när iPadsen kom in så kunde vi liksom, när de hade skrivit de här så kunde vi börja redigera och sätta dem och så gjorde vi liksom digitala böcker. Men, men, men problemet är att det är så svårt att nita fast de här böckerna på väggen som man gjorde förut med ett häft, häftstift då. Och sen var det ju det också att i, i och med att det liksom gjorde man framsidor, man tog sitt författarporträtt och när man släpper ungar lös med kreativiteten så det blev så häftiga grejer och tänkte så fan vi måste göra en eget e-bibliotek så att mm. vi kan liksom publicera de här böckerna. Och då byggde jag Biblis, så finns fortfarande biblis.se, har över en miljon nedladdade böcker bara liksom av våra... Eh, elever då på, på skolan en del elever hade liksom 5000 nedladdade, det var ju liksom elever över hela Sverige då som satt och laddade ner det och det är 2013 gjorde vi det och den lever fortfarande kvar idag så att jag menar en, en e-tjänst som är tio år gammal, det är ju så här mm. wow, <laughs> ja, då har man lyckats för det ja, 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 ja. ja men verkligen men, men redan innan det så var det ju typiskt en sån här grej när eh, en av NO-lärarna kom och sa då liksom så här, fan, så kan vi borde ju det här med de här experimenterna som gör när vi ska tända eld på magnesium eller vad det nu är för något. Jag är ingen än och lärare, jag, jag, jag har ingen aning om sånt. Det är ju rätt dyr. Det är dyrt med de här kemikalierna. Skulle man inte kunna filma dem och liksom lägga upp dem någonstans sådär. Så att de, för det är alltid någon elev som är sjuk eller på semester eller borta eller så. 
Och samtidigt då så hade vi de här gamla Ericsson-telefonerna. Jag är ledsen för er som är tillräckligt unga. Men förr i tiden så hade vi liksom jättesmå skärmar som, med pixelerad video. Um, och det stod kanske 6-7 ungar runt en liten Ericsson-telefon med en så här, jag vet inte, så var det 1,5 tums skärm oh, eller något. Nej, ja. ja, jag vet inte. Som en, tum, som en tumme stor. Och kollade på så här jättekorta klipp. Och så här, fan, så kan, det här har vi ju någonting. Tänk om vi kunde liksom paketera in lärande i de här telefonerna, alltså distribuera det på något sätt. Då. Så då byggde jag, det blev liksom ett embryo, men det var 2008 så satte jag upp då vår första video, egna videosajt då. En Youtube-klon egentligen. Youtube hade väl kommit typ 2007 tror jag eller någonting sånt där. Mm. Så det fanns väl inte riktigt någon. Men vi tänkte, och då var det mer i ett RSS-format så att man kunde liksom ladda ner de här. Och så fick man göra jätteklart att vet, innan ni laddar ner det här, det är dyrt med mobildata och mm. äm, också sådana här som vi inte har något problem med idag. Äm, men, men det var superkul så då hade vi också en massa lärare helt plötsligt komma på så här, inom svenska att förklara vad är dativa objekt och så gjorde vi liksom filmer om det och så la vi upp de här grejerna och den heter idag playtv.se den hette kunskapshubben från början då 2008 men den lever också kvar så det är en ännu äldre sån, sån tjänst. Mm. Och redan då eftersom vi involverade eleverna, vi byggde liksom då, blev vi först och främst var det liksom de här pedagogiska arenorna för elever. Alltså där vi kunde på något sätt så här, ta det bästa med internet, det vill säga distribution och kommunikation. Och paketera deras eh, elevarbeten och få dem att känna sig som en riktig författare istället för att leka författare. Eller få dem att känna sig som en riktig filmmakare utan att leka filmmakare. Så det var därför vi, liksom, vi brandade allting. Det var mm. Biblis, Kunskapshubben, eh, Herly, vi hade en ljudboksapp också som vi, vi spann vidare på lite senare. För att det skulle vara lika självklart för dem att ta sin Coca-Cola och lägga sig i hängmattan, ta upp sin iPad, gå in på Biblis och ladda ner en bok. Än att det skulle vara årstadsskolans e-bibliotek. För det känns bara så här mossigt. Mm. Um, så vi jobbade jättemycket med den typen av liksom, så här, hur kan vi använda dig- digitalisering på bästa sätt. Och när du börjar publicera böcker på nätet, då kommer man ju direkt in på till exempel en del elever som inte ville måla en hemsida. Eller, eller måla en framsida till sin bok. Och så bara, ja, men jag vill ladda ner den här bilden. Mm. Så pratar man om upphovsrätt. Och sen så kan man ju då liksom så här, eftersom man kunde kommentera eller skriva recensioner. Då, då liksom börjar man diskutera mm. så här, okej okay, hur, hur, för då fick man läsa varandras böcker och då skriva en, liksom en recension så här. Och tänka på hur vill, hur vill man bli uppfattad när man kommunicerar på nätet. Så här, om du skriver så här, det finns lite sådana här tips där, two stars and a wish. Att man ger två liksom bra grejer och sen en mm. önskan istället för att säga så här, det där var skitdåligt. Um, så det var, det var massvis med spin-off-effekter och vi har haft liksom, uh, mellanstadiet när man har haft sin bok uh, release och fick de gå ner som författare då och läsa. Då gjorde de ett projekt, barnboksprojektet som fortfarande görs. Um, där de får gå ner till sexåringarna och då som författare besök och läsa böckerna fysiskt för dem och sådär. Så att våra Men... sexåringar har satt där och liksom, åh snart får jag publicera min bok på Biblis. När, ja. när de har lärt, lärt sig att skriva. Men det, låter, alltså det är jättespännande att lyssna på. För jag tänker, det låter ju nu... Jag bara, en reflektion här nu är ju att då har ni ju drivit rätt mycket sådana här behovstyrd utveckling då, på, från egentligen marknivå. Liksom, att det är ännu mm. läraren själv som och sen har det gjorts någonting. Om, men det jag tänker nu är att vi har ju så mycket stora plattformar idag då, där man ska malla in allting i. Jag tänker om man sitter i en Teams-miljö eller om man sitter i en Google-miljö eller vad det nu är för någonting då. Men detta var ju, var liksom, hur, hur påverkade det? Alltså hade detta, låt oss säga att det hade funnits en färdig miljö där 2003. Hade det varit annorlunda då eller hade det varit en mindre utforska glädje, upptäcka glädje eller... Det som är sorgligt, om jag ska vara helt ärlig skulle jag säga att om jag hade börjat på årsdagsskolan idag så tror jag inte ens att vi hade påbörjat de här sakerna. Alltså om vi tänker, säg att vi kom igång, jag ska säga att den stora, jag började 99 men säg kanske runt 2010, det var där någonstans, jag var fortfarande musiker och sen så kanske vid 2010, det var då jag plockade ner studiehögtalaren och kände att ja, men jag är ju rätt duktig på det här också och tyvärr så blir jag nog ingen rockhjälte. Mm. Men... men det var så mycket cowboy i vilda västen då. Det, det, liksom, det var inte så här miljardbudgetar och liksom, folk hade inte riktigt koll på vad man pysslade med. Så man kunde hålla på att utveckla grejer. Vi köpte in saker och så här, om någon var intresserad, du jag skulle vilja ha en sån här dokumentkamera. Inte för att liksom, 
ja, jobba i biologin och titta på saker på makronivå utan bara få lägga boken under så att vi kan projicera boken på, på projektorn och jag som lärare kan gå runt och lägga en lugnande hand på en elev som behöver det. Så här, okej, okay, här har du den. Bara du berättar lite grann om dina erfarenheter av det. Så vi, liksom, vi la alla resurser på de som ville göra saker. Men också det, att vi, vi, det här med att vi liksom satt upp egna VPS-servrar och drev, driftade all, all webb själv och såna här saker. Det var ju inte för att vi, så här, vi, vi var tvungna att göra det utan det var ju för att mm. vi var så vetgiriga att vilja lära oss vad vi kan göra med grejerna. Liksom. Um, men idag så tror jag att det hade varit så här, nej, det hade nog varit för många lager. Vi hade inte ens kunnat börja tänka de tankarna och det, är lite, det tycker jag känns väldigt sorgligt. Liksom, för att vi började så pass tidigt och sen... Ja, flöt det med och det, var så et- det blev så etablerade alla de här grejerna men jag, det, ja, nej, ja, det är för, svårt för det... Det där. men jag, jag, bara som svar på din fråga först bara, det var ju just att det är ju det jag fortfarande drivs av är lite grann att jag, min mission är ju på något sätt att vi alla i vilken organisation vi än är i måste äga till viss del vår egen IT alltså att vi måste äga, ha ett ägandeskap att kunna förstå att vi kan vara med och skapa IT inte bara Precis. köpa in på burk som vi pratar om. Liksom. Mm. Ja, jag, tänker, jag tänker Johan, du tänker så här, don't go there, men öppna skolplattformen. Jag tänker att det är väl är någonting som du kanske har någon åsikt om då? Eller? Ja, alltså, <laughs> ja, det är svårt det där. Vi, har, vi hade ju vanliga skolplattformen i Stockholm som jag sitter och jobbar med i många härans år. Jag, Um, det var väl också en av anledningarna varför jag slutade Det var inte själva skolplattformen i sig Men att min tjänst blev ju liksom Administration har ju växt enormt inom skolan mm. Och inte bara inom skolan Jag menar ju mer digitalisering Desto mer sätt kommer vi på att Oh men då kan vi mäta den där grejen Och då kan vi ju liksom sådär Så att det var så liten tid av min arbetstid Som gick åt att kunna faktiskt så här Praktiskt jobba med och plocka fram Och göra de här grejerna som jag egentligen vill göra men, men skolplattformen är ju ett så här superbra exempel, inget bra system på något sätt och vis. Eh, skolplattformen består av väldigt många olika delar också, så det blir lite förenklat när man tror att skolplattformen är en app för föräldrar. Det, det, den består liksom av ett, ett, ett så här barn- och elevregister, där liksom en stor databas där, där allting finns och sen finns det olika moduler som är påkopplade. Mm. Eh, så sko, öppna skolplattformen löste ju på ett skitfint sätt just den här lilla kommunikationsdelen att kunna spotta ut lite nyheter från, från och schema och sådana grejer som är liksom en del men det är ju en ganska liten del av hela skolplattformen mm. men däremot så det jag gjorde på slutet nu de sista åren det var ju det att jag, jag byggde robotiseringar som, som istället för att behöva klicka 14 gånger för att dra ner ett liksom dagens sjukanmälda elever så kunde jag ju sätta liksom en, ett Python-skript och göra de här grejerna var femte minut och sen bygga en dashboard som det här skickades in i Sen hade vi liksom realtidsstatistik över och med liksom trendkurvor och allting liksom, som bara skötte sig själv på en gammal PC som stod inlåst på mitt, mitt, kass, i kassaskåpet på mitt rum. Mm. Eftersom jag, den var ju inloggad och var ju egentligen jag då. Liksom. Mm. Eh, och det är det jag menar med att jag tror att man måste liksom förstå att vi kan vara med och bygga vår mm. egen IT. Att vi kommer, det här IT som vi köper på burk kommer aldrig passa alla. Oavsett vilken organisation. Inte på Rise heller. Vi har inte, så här, det är inte allt det är inte perfekt liksom. mm. Men däremot så tror jag att Om man bara har kompetensen liksom Att man kommer upp så pass att man förstår Att det är inte bara magi Det går att göra vissa grejer Med automatiseringar, robotiseringar AI kommer ju vara en jättestor del av det här också Som kommer hjälpa till att analysera Eller bearbeta text eller vad det nu är för någonting, Men så. jag tänker på detta nu då För att jag, jag tänker lite så här Att kanske vi kommer in i en ny era Av upptäckarglädje nu då med, mm. med generativ AI Att det kanske är nu då vi, vi är inne i samma Vi har haft en, en istid här nu då Under tio år Där det kanske inte varit lika roligt För om ja, man tänker nu Behovsägarna, de allra längst ut i, i yrket att alltså, IT-avdelningarna har väl blivit mer centraliserade. Mm. Nu talar jag ifrån, det kan vara förutfattade meningar. Men jag tänker att kommunerna vill centralisera mycket resurser. Man vill effektivisera och sen sitter man där och administrerar system. Och att man i slutet, jag vet ju bara på vårt våran arbetsplats. Jag menar hur, hur, vi är ju ganska långt ifrån vår egen IT-avdelning. Även om vi, ja... Vi jobbar på datavetenskap men vi, mm. vi, vi administreras ändå av ett, av ett större system där det handlar om förvaltning snarare än, än upptäcka glädje. Mm. Eh, och eh, då kanske AI kan vara, vara det där som behövs nu då för att... 
Eller är risken att, eh, jag tyckte det var intressant du sa det här med att, att liksom digitaliseringen leder ju till mer administration man vill mäta mer. Nu kommer jag också liksom alla att upptäcka värdet i data, det kommer att mätas så ännu mer. Det, kanske blir, alltså, det finns ändå någon förhoppning om att, att nu kommer AI att eh, hjälpa oss och du och Fredrik har ju haft liksom tankarna om att vad skönt vi kommer att kunna ha en AI som styr upp våra mejlkorgar och bara håller koll på liksom allting. Men inte risken att det blir samma sak här för jag, vi har ju sagt det här tidigare men jag har ju upptäckt att ribban har höjts på något sätt. Man, man, man är mer ambitiös i allting vilket gör att det faktiskt tar längre tid trots att man mm. har de här verktygen. Det, det roliga, det finns, ju, det finns ju någon meme där för jag tänker på den här AI eller feedback loopen som kommer skapas där någon sitter och, och skriver ett mejl med hjälp av uh, chat GPT som blir jättelångt och fint och så i andra ämnen så sitter det någon och liksom ber om en sammanfattning av det här uh, mejlet med, med chat GPT liksom att mm. någonstans att bara för att återigen då, när vi kan producera massa textmängder som ser skitsnyggt ut och så men vem är det som egentligen ska läsa det men samtidigt tänker jag att det kanske kan ta en till någon form av så här, behövs det här egentligen att vi kanske börjar koka ihop det till varför håller vi på med de här grejerna liksom? varför dokumenterar vi det här varför måste vi samla in den här datan om ingen använder det eller vad det är för någonting så jag tror att det kan, för min förhoppning är att det kommer liksom djupare diskussioner kring, kring eh, men det kommer nog bli en sån här explosion från början ja. där det kommer vara skitsnygga mötesprotokoll som fortfarande ingen kommer läsa. <laughs> eh, men, och sen så bara, wow, kan vi göra det här? Då borde vi göra det här också. Ja. Och så sitter vi där i någon så här massvis med textinformation återigen som ja. kanske ingen kommer läsa. Um, Nej, och där jag menar, tar vi det här mötesprotokollet då som, som kommer att leva kvar ett tag till, det är jag helt övertygad om. Men sen, alltså... Det, är ju, det var en kollega som sa det är väl bättre att, att vi bara frågar mötet. Om vi behöver få reda på något från mötet, varför kan, kan vi inte bara fråga mötet då vad det var? Det behövs ju egentligen inget protokoll. Och, och då kommer vi ju in lite på, för du har ju släppt en ganska spännande app, Diane. Eh, mm. Kan du berätta lite om den? Hur kom tankarna där? Men så, som jag sa det från bakgrunden, jag älskar ju liksom att, att, jag älskar att lära mig nya saker. Jag älskar att, att försöka lösa problem och bygga Prylar, men jag måste ha det här äh, Jag måste ha ett behov först Annars är det jättesvårt att lära mig Någonting så Och jag hade ju suttit och testat både då Whisper Som är den här rösttranskriberingsdelen äh, Öppen mjukvara från OpenAI Som har ChatGPT Så att det går att köra på egen dator lokalt om man vill också Och sen givetvis Att jag hade testat ChatGPT Massa Och de här har ju då api så att, vilket gör att man egentligen kan skriva små program eller skript som, som syr ihop de här flödena. Och sen kom min kollega Carl Heath med en öppen uppmaning och på ett problem som han hade, det vill säga att han pratar oftast in idéer, alltså han spelar in sig själv på sin mobiltelefon när han har idéer eller att han kanske spelar in möten. Um, sådana saker, men när han kommer hem då, då måste han gå till sin dator, föra över den här ljudinspelningen till datorn, öppna ett program eller öppna ett skript och liksom tanka in den här ljudfilen och få den transkriberad, kopiera den texten och sen gå till ChatGPT och testa och prompta fram om man kan få någon sammanfattning. Och då hade han lite mallar till exempel för projektbeskrivning, så att det var liksom promptar i form av en hel mall, så här ser en projektbeskrivning ut som jag brukar använda. Och då, var ju, då blev ju liksom tanken att fasiken skulle man inte kunna bara bygga in det här i en enda app. Så då börjar jag med att, att koda ihop en prototyp. Och jag är ingen programmerare, jag kan, jag säger det jämnt, men jag kan koda så pass att jag kan sätta ihop grejer. Um, och det här blev någon form av pock eller proof of concept om det skulle funka eller inte. En prototyp, jag jobbar ju även på, på avdelningen prototypande samhälle så jag tycker det passar, passar väldigt bra där. Ehm... Um, men, men det som hände då var ju liksom att man startade den här lilla prototypen och sen fanns det en stor röd inspelningsknapp. Så man klickar på den så spelar, är det bara att prata på, göra vad man vill. När man stoppar den så kan man sen då bara välja en mall. Endast transkribering, mötesprotokoll, LinkedIn-inlägg. Vi bara testade lite sådana här olika grejer. Och så trycker man på generera text eller transkribera eller vad det var för någonting, kör. Och sen skickas det automatiskt då till transkribering och sen skickas det då automatiskt med den mallen som man har valt. Och sen kommer det tillbaka och inte nog med det utan Carl vill ju även få in resultatet direkt i hans favoritanteckningsprogram som heter mm. Obsidian. Eh, som använder en viss typ av formatering som man brukar kalla för Markdown. 
Så att när man trycker på spara texten då åkte det rakt in i hans bibliotek. Så att det var liksom tror jag, två eller tre knapptryck så hade han liksom en färdig strukturerad text mm. baserat på hans mallar. Och det där blev väldigt, ska jag säga, fick, fick fötter ordentligt för att det visar ju så att det är ju, oftast är ju så att man är inte ensam om ett problem. Och då är vi tillbaka då med mötesprotokoll och sådana saker. Det är ju ganska lågt hängande frukt. Ingen vill ju vara den som är sekreterare på mötet. Eller så är det den som vill vara sekreterare på mötet för man orkar inte vara engagerad i mötet. Jag vet inte. Nej, det är kanske bara raljerande. <laughs> men, men just sådana saker. Och, 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 handen på hjärtat. Hur, hur bra blir de här mötesanteckningarna? Det brukar vara några så stödord ibland och sådana saker. Man förstår ingenting som ut, utomstående vad, vad mötet handlar om. Men, men eh, vi fick kontakter både från eh, sjukvården, alltså e-hälsa, där man direkt kunde se, vi vet till exempel, jag tror att eh, siffran är någonstans, det är, varje läkare lägger ungefär en arbetsdag på bara att sitta och do, eh, dokumentera. Mm. Om du går till en läkare så kommer ju halva samtalet så kommer ju han eller hon sitta och knacka liksom, på sitt tangentbord istället för bara att spela in samtalet, faktiskt ha öga till öga, ett, ett riktigt samtal med dig, du kanske mm. är orolig över någonting och sånt där. Vi pratar även om i ambulans, eh, ambulansvården mm. där de faktiskt inte har händerna fri och de behöver liksom dokumentera, de är first responders så att när de lämnar över till sjukhuset så att, att liksom, tänk om det kunde finnas färdig liksom, dokumentation in i systemet så att när de lämnar över då finns liksom, kan sjukhuset ta över eller akutvården mm. ta över. Men... Eh, Eftersom de här språkmodellerna också är ju så jäkla fina. Speciellt Whisper tycker jag är helt fantastiskt med transkribering. Att den fattar ju, alltså jag kan prata svenska och engelska och den kommer att transkribera rätt. Testa bara att ta fram en iPhone och skriva Diane där så kommer den att skriva Diane eller någonting sånt. Alltså på svenska, mm. försöka liksom översätta det på något, att den tror att det är svenska. Uh, och då pratar vi till exempel äldrevården också, de är ganska hårt belastade så har du ju kanske en stor del som inte har svenska som modersmål att då snabbt kunna dokumentera genom att prata in på arabiska eller thailändska eller urdu eller vilket språk det nu skulle vara och den här processen översätter allt det där och skickar in det liksom i ett journalsystem på svenska och sen kan du i efterhand gå in och justera för det måste man ju tänka på givetvis. Mm. Men det finns någonting som Carl sa just det där att vad händer med oss när vi går från att vara sekreterare till att bara behöva vara justerare liksom. yep. um, Så att det, det blev jättespännande grejer och det, vi håller på att jobba på många olika liksom, nivåer med just kanske en, en vidareutveckling av Diane då. Mm. Men sen gjorde jag ett experiment efter det och det var ju just att se om ChatGPT skulle kunna göra en iOS-app av min Python-kod. Mm. För att jag märkte det återigen En viktig del att säga att Från min tidigare arbetsplats Eftersom jag hade ju då De på golvet på min tidigare arbetsplats Var ju mellan 6 år och 67 kanske Så att jag har jobbat alltid med Att slipa trösklarna så här, Skulle man bygga en webbgrej Då var det så här WordPress, bra För det behöver ingen ha någon introduktion i Att skriva ett inlägg i WordPress Det kan alla göra Och det mm. har jag bevisat Tusen gånger om. <laughs> ja. Jag hade en sån här en och en halv minuters film som är typ åtta år gammal. Så här, så här gör du. Logga in, skriv en, du vet, lägg in en bild och allt. Jag har aldrig fått en fråga på, på hur man gör. Och då pratar vi liksom från sex år upp till 67. Mm. Okej, okay, sexåringarna publicerar inte på Word, eh, i WordPress. Men. <laughs> um, men just det här med, jag märkte det att jag hade ju gått ut på min sida, mycket kring.se, så här, så här kan ni tanka ner koden och köra själv, men, men liksom tröskeln, det var ju många mm. som ville testa, men tröskeln att installera Python, öppna terminalen, börja skriva in massa kommandon och grejer på tok för hög, så jag tänkte så här, vad häftigt om vi kunde bygga en, en iPhone-app av det här. För någonting som jag vet är ju att när du börjar visa på riktigt eller när man får liksom prova själv, det är då förståelsen kommer. Jag kan ju stå och prata om generativ AI hur mycket som helst. Men har man inte liksom förståelsen för det så kommer det inte gå in. Så då satt jag med det tog 25 timmar. Men jag fick faktiskt ut en, en, en iPhone-app av det här. Och det sjuka är ju hur mycket jag lärde mig om Swift då, som är programmeringsspråket mm. i, i iOS. Jag kunde ingenting. Alltså verkligen ingenting. Um, utan det var ju mer mitt det här Om vi ska kalla det för datalogiska tänkande Att jag förstod hur jag skulle kunna bryta ner problemet Så att jag kunde prata med ChatGPT mm. men, men jag kunde inte koda i Swift Jag visste ju inte liksom det som ChatGPT spottade ut Men du vet, det är bara så här, Man kunde kopiera fel med delarna, klistra in Och så, ja det var mycket mm. slita i sig håret Men så nu tror jag att det är 180 testare Av den här appen på alla möjliga olika nivåer Då behöver man bara klistra man ja, behöver en, bara skapa en är jag då i det här ja, fallet där. Ja. Kolla där ser man. 
Men då var ju liksom insteget, och det, det har varit högt nog för många, att skapa en API-nyckel på openai.com. Mm. Men, men, men det öppnade jättemycket flera dörrar där folk har fått det så här, wow, kan man göra det här med AI liksom? Eh, olika typer då, det handlar om rösttranskribering och så. Så att det har varit superroligt och sen så tycker jag att det är så häftigt. Jag har alltid delat med mig av allt det jag gör i form av kod eller liksom dokumenterar. Men just också den här, på något sätt en... En öppenhet i utvecklingen För jag har ju fått massvis med, med så här, Kan man inte lägga in det här, kan man inte göra det här Och jag brottas ju någonstans nu i att Men vänta, det här är ju mer en prototyp Fast folk mm. vill att det ska vara en riktig mm. produkt mm. Så att Ja, vi, vi, vi får se Vad den tar vägen Men, mm. men det är ju just ett så här Klockrent exempel Som löser ganska många så här Lågt hängande fruktproblem mm. Liksom mm. Men hade du sett att någon skulle ta detta till en riktig produkt då? Alltså någon, så att ansvar över liksom... Det, det stora problemet som vi sitter i nu som jag tror liksom alla sitter med det är ju det, är det verkligen, ska vi skicka all vår data till OpenAI? Mm. Så alltså vi har ju en GDPR-problematik där liksom att, att, um, um, som vi måste lösa. Vi måste ha svenska modeller, vi måste mm. ha liksom svensk hosting av, av de här uh, Whisper-modellerna och liknande saker. Jag uh, tror väldigt mycket på att vi måste gå mot open source och testa mo- massa olika modeller. Vi kommer behöva ha specialtränade modeller. Uh, kanske en för sjukvården och, och en för skola och en för li- ja, allt möjligt. Uh, men när, när det är klart, och jag tror att vi kommer att kunna liksom, göra det. Um, det kommer komma det, 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 är så, det skriks mm. efter det här För det är egentligen det enda som står emellan mm. Att massvis med företag Bara kan sätta ihop egna Dianes eller vad det nu än är för någonting liksom. mm. um. ja, men Whisper är ju jag, jag tycker Whisper är jättekul just av det För att de, där släppte de ju modellen Rakt upp och ner open, ja, Det går att köra lokalt Precis som du säger då mm. uh, Och det, det är ju just det här att det har de inte ut med ChatGPT men det, det, det kommer ju grejer. Var det Falcon-modell var väl som kom bara här om dagen nu då någon, någon som var etta på Hugging Face och så. Ja, vänta en vecka så har vi någonting ja. nytt då. Men det kommer så pass mycket roligt mm. hela tiden. Ja. Och en del av de här modellerna behöver inte vara så bra som ChatGPT. Alltså du behöver inte ha den, du behöver inte ha GPT-4-nivå för att kunna sammanfatta mötesanteckningar. Nej. Det kanske är good enough. Och då, mm. eh, då tror jag redan vi är där. Det handlar bara om att man ska pussla ihop det. Ja. det... Och att vi måste kunna nyttja då liksom att, att vi har leverantörer som kan leverera de här modellerna. Så vi, mm. Gärna med samma simpelhet att kunna med en API-nyckel kunna liksom, och betala för det. Men precis som du säger, just det här. Om vi bara behöver för mötesprotokoll liknande, ja men då behöver vi en modell som egentligen kan bara bearbeta text. Den behöver ju inte förstå matematik, eller ja. Den här generella stora som, som mm. GPT-4 och de här. Liksom. Så det, är, det är super, super spännande att se. Jag, jag har länge slutat försöka se om framtiden. För liksom man vaknar på morgonen och bara, nu finns det 800 nya AI-tjänster. Jag tänker på också det här med, med Photoshop som var liksom förklarad död för <laughs> någon månad sen så där för nu med Journey och allting och sen så bakar de in deras grejer som Adobe's Firefly tester och sen så ingen annan som pratar om något annat om Photoshop just mm. nu liksom, med deras generativ infel och allt liksom. Och det jag tycker är mest fascinerande med Photoshop det är att jag är ju en av de här som har lämnat Photoshop för ganska många år alltså jag har satt mycket i Photoshop men sen har det liksom bara blivit ett överflödigt verktyg på något sätt för jag gör inte den typen av redigeringar och så när det kommer något nytt så bara har man känt nej jag orkar inte gå in i Photoshop för jag måste lära mig plugin och jag måste alltså det, det känns som resan är så stor och sen här när man testar det här så är det, det är ju så här man vill att det ska vara yeah. markera, <laughs> skriv vad du vill ja men det är ju det som är det fantastiska här att vi har fått det här nya gränssnittet jag tycker många missar det ibland att man, att man tänker på de här språkmodellerna och vad de faktiskt kan göra. Men, men just att det är en, en ny, jag tror det var Bill Gates som var inne på det ganska tidigt, att det här är faktiskt en nytt gränssnitt som vi har fått för att, för att kommunicera med, med, med system. Då. Och alltså jag tycker det är fantastiskt. Jag vill ha in det i alla verktyg. Jag vill, jag, nu är det nästan så att bara, åh nej det är knappar här. Varför ska jag behöva klicka på knappar? Kan jag inte bara få tala om vad jag vill göra snälla liksom. 
Ja. Uh, ja. På tal om, det kommer ju nya modeller och sådär. Vi pratade förra veckan om eh, MMS heter det va? Alltså Metas eh, nya eh, ja. sådana här eh, Whisper-modell. Det är ingenting du har hunnit titta på eller? För jag tror de släppte det där open source och de skulle ju vara fantastiskt mycket bättre än Whisper säger de ju själva då klart. Men framförallt kunna hantera väldigt många fler språk. Jag tror samiska till exempel var ett av de här språken som, som ja, just modellen det. där. Ja, jag, vet, jag vet inte, det, det, eventuellt tror jag att det finns lite kollegor till mig som håller på att kolla på de här, för vi har ju också testat att sätta upp lite lokala Whisper på våra servrar och såna här saker. Uh, och jag vet att de testar både olika modeller, just språkmodeller också. Um, men jag är lite sugen på att kolla, så, så att jag, jag ska höra efter med dem där, men, mm. men uh, mm. det kommer ju alltid en ny killer varje gång liksom, det är så här... Mm. Här har vi GPT-4 dödan och här har vi Whisper dödan. Men, ja. men det, skulle vara, det skulle vara jättespännande. Och just mm. när vi pratar... Jag jobbar ju väldigt mycket inom skoldelen fortfarande. Men även med lärande i stort då. Så tänker jag på just våra minoritetsspråk då. Om vi har som samiska liksom. Det finns ju massvis med applikationer inom... inom jag tycker att det, det, det som är häftigt som man inte tänker på. Men som jag känner just med AI... Så är ju, det är ju superhett inom skolvärlden och utbildning. Och det kan man ju förstå. Men det är ju också för att de har ju blivit attackerade av AI i och med fuskbiten. Mm. Mm. Så att det, är liksom, det finns en otrolig sense of urgency bland de liksom skolhuvudmän. Att vi måste förstå det här. Vi måste liksom ge oss på det här. Jag tror att i många andra branscher, även så här, så, så, kanske inte techbranschen. Men många andra branscher kan man se att mm, det här måste vi vara med på lite så. Men skolan är verkligen liksom attackerad. Eleverna mm. använder ju liksom chat GPT varenda dag. Mm. Mm. Och gör man inte i ChatGPT så har man ju tillgång då kanske tyvärr då till Snapchat, MyAI mm. mm. och liknande. Så, alltså de använder ju de här prylarna yep. precis hela tiden. Så vi måste liksom vara med på, på tåget. Och, mm. och därför tycker jag skolan är superspännande just nu när det gäller, när det gäller just AI. Liksom. Och mm. Jättemycket förfrågningar hela tiden om liksom workshoppa, testa. Man vill, man vill labba och prova själv liksom. Mm. Mm. Ja men vi kan nog gå god för det också. Jag och Johan här. Det kommer mm. en del... En hel del frågor på. Och tiden räcker ju inte till. Det, det, det är fler, fler behöver engagera sig i att jobba med de här typerna av frågor. Eh, och det ja, är verkligen. kul. Som du säger mm. mycket. Och fler kvinnor. Ska vi gå in på det också? Ja det tycker jag absolut oh. vi kan göra. Eh, mm. Vilket kanske blir konstigt att vi är tre män som sitter här och pratar om det. Ja men du har ju gjort samma reflektion i alla fall. Som mm. vi, vi pratade mm. lite innan, innan vi körde igång. Att det ser ju mm. ofta ut som det, det gör här. Eh. Mm. Nej, men det, 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 vi behöver verkligen liksom, eh, när jag jobbade i skolvärlden så hade vi i vårt makerspace så, så eh, gjorde jag en sån här, jag har en stor, eller hade, jag är fortfarande så pass ny så att jag känner att jag liksom hoppar mellan har och hade där. Men, eh, men det finns ju något gammalt så här saying i att you can't be one if you can't see one. Att det är så viktigt att kunna se förebilder och så mm. att man så här kan försöka identifiera sig själv om att eh, man är hacker eller så. Det, man kan vara tjej och vara hacker. Um, så att jag har ett stort liksom, persongalleri då i vårt makerspace på liksom, alla möjliga olika etniska mm. personer och historiska personer och män och kvinnor försöka liksom, verkligen så mycket som möjligt men tyvärr tycker jag liksom, med AI-världen just nu så är det ju extremt mansdominerat alltså extremt mm. och där är jag ju, jag är ju en del av problemet också Mm. Uh, och så, så, som vi pratade lite grann om inledningsvis innan vi tröck på röda knappen att när det kommer ett sånt här nytt skifte så blir det ju lätt att de som kanske börjar prata om saker först blir någon form av frontfigurer för, mm. för de här frågorna liksom. jag är ju ingen superexpert på någonting, jag gillar att labba och leka med dem men, men ändå mm. så, och jag har liksom fem grymma kollegor i mitt team som är kvinnor som hade kunnat gjort det tusen gånger bättre än mig säkert men, men dit kommer inte frågorna nu för att jag har blivit någon form av frontfigur där. Mm. Mm. Så att vi, vi måste, jag tycker att ett jättestort ansvar liksom att vi måste lyfta fram att frågan tillhör alla mm. på något sätt. Nej, abs- absolut. Och, mm. eh, ja, men, vi känner ju igen oss i, i den här beskrivningen Fredrik. Vi, det är ju p- precis på samma sätt. Visst, du, du har haft lite maskininlärning i din avhandling en gång i tiden och, och sådär. Men, men för mig så, så handlar det ju, jag har ju inte egentligen någon AI-bakgrund mer än att jag kan ha läst någon kurs en gång i tiden när jag pluggade och sådär. Eh, utan det har ju varit med den här ny teknik biten då. Att, 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 att vara tidig som du säger med att, att, att fånga upp och, och kanske se, se nyttan och försöka förmedla den vidare då. 
Mm. Men hade inte du något exempel där från den här Facebookgruppen som du pratade ja, om? Ja, precis. Vi har, vi har tagit upp det i podden tidigare. Att, okay. att, att, att nu var det senaste... Var väl då GPT Experts att vi var 800 000 eh, användare av den gruppen och eh, 6% eh, kvinnor eh, av mm. de 800 000. Då. Sen när vi pratade med Madeleine så har ju hon också då, Madeleine från Developers som finns i tidigare avsnitt här. Hon hade en poäng här också i att det, det är ganska vanligt också att det, det bildas subgrupper då. Alltså att det är en grupp där det bara är liksom tjejer och, och, och GPT till exempel och sådär. Så att det finns en hel del kvinnliga nätverk också där det ser helt annorlunda ut såklart. Då. Mm. Eh, så att... Man kanske inte ska dra för stora växlar av just den, den undersökningen men, men det visar ändå på något kan man tänka. Mm. Jag tycker, alltså för mig så har ju då som har jobbat i skolan så länge så är det ju, det är ju ett välkänt fenomen överhuvudtaget med tanke på att vi vet redan i årskurs 5 eller jag tror att det är upp till årskurs 5 så tycker både pojkar och flickor att det är lika kul med naturorienterande ämnen och matematik och sådana saker och sen hem, kommer det liksom en, en, en dipp och sen så nästa stora dipp sker i årskurs 8. Um, jag tänker på det här med liksom programmering som har varit en del av läroplanen sedan 2017 nu och sådär. Hur vi liksom attackerar de frågorna, för för mig är det ju liksom gigantiska kreativa bitar. Um, mm. um, och hur vi kan få med alla på tåget och visa att liksom teknik och ingenjörsutbildning och liknande saker är spännande, roligt men framförallt att det är till för alla. Mm. Um, det finns ett spelgymnasium här i Stockholm, nu kommer jag inte ihåg, jag träffade dem på en, en stora sättmässan som är då Scandinavian Education Technology and Transformation, som är en sån här mm. årlig mässa i Kista. Vi hade med dem på ett pass om just spel, vad spelbranschen vet om motivation. Och då var det en, en tjej där som var, eh, gick, hon, hon är 17 och går på just deras spelgymnasium, så vi, vi pratade om det där och... Så det, det är så otroligt mycket intressant men framförallt så kommer det ju, det, det blir helt andra frågeställningar. Alltså vi måste verkligen ha med alltså alla, alla, alla delar av samhället om, oavsett om man är man eller kvinna eller någonting annat. Liksom. Men det, det är just den här stora diversifieringen som gör att det liksom blir häftiga grejer som skapas. Ja. Um, men vi behöver jobba med de här frågorna mycket, mycket tidigare. Mm. Um, mm. Jag tänker du har ändå varit engagerad så pass länge, alltså jag tänker att det finns, det, av alla vi har haft tidigare i podden så kanske du är den som har liksom närmast erfarenhet ifrån liksom att jobbat i en, i en skola under så pass lång tid. Mm. Om man tänker konkreta råd, för ofta det är ju det är sådana frågor som, jag menar vi, både jag och Johan har fått dem flera gånger, vad ska vi göra? Ja det är lite sådär, nu vi står här nu, vad ska vi göra? Mm. Eh, och jag har alltid svårt att svara på det för det brukar jag, det, det är svårt att ja, upptäck. Det brukar vara så här, du måste lära dig själv. Det brukar vara det första svaret. Men vad har du för tankar kring det? Uh, tänker du specifikt nu med gällande AI just ja, nu? Ja, jag tänker nog specifikt med AI nu då. Ja. Alltså, vad som hänt de senaste sex månaderna då? Mm. Nej men alltså det, jag håller med dig. Det är en as svår fråga att svara på för att ofta är ju liksom organisationen hos skolorna ser ju så olika ut också hur man är um, för, för jag tror att många jag skulle säga så här jag, jag har mött bland de mest spännande människorna jag har liksom jobbat med i skolans värld men det är också mest motstånds vad säger man <laughs> motståndare till, till liksom, mm. det är sån enorm spännvidd och ofta så skulle jag säga att de här motståndarna är inte motståndare bara för att man tycker saker är dåligt eller tråkigt utan det är en rädsla att man känner sig dum eller dålig eller någonting så att jag tror ju att man ska sätta sig ner i grupper alltså jag tror att man Skolledare måste skapa utrymme för att så här, nu tar vi två timmar här och så, precis som du sa också Fredrik, alltså, sätt dig ner och lek. Men, men börja med något så här strukturerat, testa så här, vad, vad är en språkmodell, vad är ChatGPT, vad är det bra på liksom. Um, för det, utan att prova så blir det jättes... Vi kan, vi kan hålla på med hur mycket teori som helst men, men det är helt värdelöst om man inte faktiskt fysiskt får... Liksom, Sitta där, knappa lite igen, se vad som dyker ut, skapa lite bilder. Jag, jag, jag brukar tipsa om till exempel chat pdf, bara det. Mm. Och I skolans värld så här. Men tank, om du är mattelärare, gå in på Skolverkets hemsida, ladda ner kursplanerna för matematik eller teknik eller vilket ämne du nu än har. Ladda upp den där och prata med, med kursplanen. 
det är en ganska häftig grej. Jag, jag gjorde det i Upplandsbro till exempel. Där var det en förskollärare som laddade upp hela förskollär, alltså planen för, eh, kursplanen för det. Och jag fick lära mig massvis med nya saker. Liksom. Jag jobbar 25 <laughs> år som lärare. Nej, men, alltså, det händer någonting när man bara får... Men man måste också få den tiden. Det inte, kan inte vara så här fem minuter mellan två lektioner. Det går inte. Mm. Men, men jag tror fortfarande det här med att våga testa. Det är ingenting som kommer gå sönder. Utan det är det, det som prova de här sakerna. Sen kan vi liksom börja prata teori och etik och bias och liksom mm. alla de här mm. grejerna. Men man måste ha förståelse. Var, varför finns... Jag kan dra en, ett jättefint exempel. I förrgår så var jag i Göteborg. Vi håller på att starta upp ett... ett skithäftigt projekt om VR i skolan eh, att jobba med till exempel till en början med att, att jobba med eh, geometri och liknande saker där elever som har svårt för att förstå de här abstrakta begreppen ska kunna liksom laborera då med matematik, vilket man sällan gör det var första gången jag testade VR och, och jag ska vara en sån här teknikmänniska mm. och, och jag har hört alla prata, du vet det här, immersivt det är en immersiv upplevelse det är liksom bla bla bla, jag bara, mm, ja, jag... Men när jag satte på med brillen hade stått där i, i tio minuter och sen så när liksom någon som klappade på axeln jag tog av så stod liksom 30 pers hade redan mm. satt sig ner och eh, typ satt och skrattade åt mig för att jag står där och viftar i luften. Då förstod jag vad immersivt var. Mm. Jag var ju helt borta, jag var i en annan värld. Mm. Mm. Um, och det, det, jag tror att vi ibland när vi lär ut saker kan jag dra liksom paralleller till min, min barn, barndom också och skolgång där med att vi är lite så duktiga på att börja lära oss om skruven och eh, skruvmejsen för att om ett par år så får vi se den här cykeln som vi skulle bygga istället mm. för att vi liksom provar att cykla lite grann och kolla på den här cykeln och klämmer och känner nu ska vi få le- veta vad en skruv är för att då, då för, jag, jag tror alltid att liksom, när man har en kontext av saker så, så blir det mycket enklare att lära ut de här teoretiska bitarna eller bryta ner i mindre nivåer därför jag tycker till exempel spel, att, att jobba med spel i skolan för att alla elever fattar vad ett spel är. Ska du förklara vad en variabel är så blir det så här, jo men det är där vi lagrar våra liv eller våra poäng. Eller så här. Ah, ja okej, okay. då blir det en icke-fråga. Då, då, är det bara, då vet man att man bara behöver lära sig det. Eller varför kan barn stå och nöta och sparka boll mot en vägg i tre timmar? Jo men de vet, de vill ju spela fotboll. De vill, de, they, they know the game. Så. Mm. Um, och det tror jag i alla delar och speciellt här nu också, sätt dig ner och så börja vi behöver inte skit i bakgrundskunskaperna eller vad en språkmodell är, börja använda den mm. prova och skriv sådär för det är så mycket rent faktiskt också så här obehagliga grejer som kan dyka upp om du inte har förståelsen um, jag har sett flera gånger när folk har skrivit då på olika forum till exempel, jag har en elev som jag tror kan använda ChatGPT för att skriva den här uppsatsen, hur vet jag om det är sant eller inte och så kommer det sådana här självklara svar för såna som, från sådana som oss som sitter här inne då, att så här, det är bara att fråga språkmodellen om, om det är den som har skrivit den <här> den svarar antingen ja eller nej den kan inte ljuga och då pratar vi, tänk om den här liksom, uppsatsen då är skriven och det, det, det är ett betyg kopplat till mm. den här uppsatsen. Mm. Och betyg, och liksom, det, ska ju vara, det, det är ju en rätt säker bedömning som en lärare ska göra. Men och, om den tror då liksom att har, ja, det kommer upp, ja står det här. Att man inte förstår att det handlar mer om sannolikhet och inte så mycket sanning liksom. Mm. Mm. Eh, och då kan man ju bara testa det med sådana enkla grejer som att, att skriva in så här. Skriv en, en, en artikel om följande text och så står det bara hej jag heter Micke Kring. Ja men mm. den kommer ju skriva en artikel mm. och den kommer bara hitta mm. på massa grejer. Mm. Um, eller så ger man den mera liksom, info och liksom, ja, men b- bara få prova. Så här, vad, vad, är, vad, vad är en språkmodell bra på? Vad är den dålig på? Mm. Vad kan den göra? Och liksom avmystifiera. Mm. Eller ta ett läromedel och, och be den sammanfatta det här i, i ett lättläst format för elever som kanske har dyslexi. Mm. Så här, wow. eller, eller skapa en lektionsplanering på, på fem lektioner om industriella revolutionen för barn i tolvårsåldern mm. till exempel mm. det, det är liksom, men, men labba get down yep. and, and dirty mm. ner med fingrarna mm. i myllan mm. Mm. och det kan ju vara bra att bara tydliggöra nu då så att inte någon lyssnar på den här podden och tänker att nu sa Micke att det, men det, det är alltså inte någon bra idé att använda chatgpt för att <laughs> <laughs> för jag, jag har sett det också så många gånger och jag, jag förstår att det liksom ändå, det känns det kanske så här, man tycker att ja men det är klart, det borde den ju, om något borde den ju veta vad den har skrivit. Det är ju inte mm. egentligen ingen konstig tanke då, men det, det, det gör den inte, utan då, då 
använd inte. Nej, och det, det var, var det inte ett exempel nu som kom var det förra veckan eller något eller tog vi upp till podden men det var det kan ju vara hörsägen också men någon amerikansk professor va, som hade skickat ut till hela klassen att alla var underkända för <laughs> de hade skickat in alla de här då och bara, <laughs> ja. Ja, så alla fick reda på ni alla underkända alla får göra om så ja, metoden chat, var helt GDP, enkelt att, ju sett, ja, ja precis inte GDP. Ja. Mm. <laughs> Ja. Du, Mikael, tiden går ju här men du, ja. du gör ju så mycket spännande grejer och, 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 och jag tror att vi säkert tidigare har, har sagt att vi ska prata lite podcast också vi måste ju komma in på det för det var, det var nog faktiskt så jag ditt namn dök upp för mig absolut först det var den här svarta tavlan berätta ja. kort bara, vad är svarta tavlan? Men svarta tavlan är ju också en, en, är ju egentligen ett vad ska man säga, en lösning på ett problem också som jag har sett genom organisationen genom alla dessa år att det är väldigt svårt med omvärldsbevakning och det behöver egentligen inte vara omvärldsbevakning det kan ju vara rektorsbrev som skickas ut som, som förväntas att läsas eller alla intranät och eh, nyheter från organisationer och sånt och eh, då tänkte jag lite sådär att fasiken, det här hade ju varit kul att se om man nu skulle kunna ha jag gjorde det utifrån mig själv att jag behövde ha omvärldsbevakning kring digitalisering av skolan. Och då har jag ett antal sidor som jag brukar gå in och titta på. Men det tar ju tid, och vilket gör att jag gör ju aldrig det. Jag har mitt, alla har vi ju liksom någon flik i sin webbbrowser med 800 liksom länkar och, och så. Uh, och går jag in på till exempel Vi lärare då, som är facktidningen för, för lärare. Så vill jag kanske bara se de artiklarna som har med AI och sånt att göra. För det är det jag är intresserad av. Så då tänkte jag så här, men om jag skapar ett skript, lägger in alla de här RSS-flödena då, som det var till de här sajterna som jag brukar titta på och sen har jag ett litet, ett litet eh, bibliotek med kodord som jag vill att den ska scanna av liksom, de artiklarna som släpps om det finns något av de här kodordna. Gör det så, så hämtas den fulla artikeln automatiskt då från webben, skickas till GPT med en prompt om att sammanfatta texten på ett sätt som gör att det går att läsa upp den på en minut. Och sen så åker den tillbaka och upp till då Microsoft Text to Speech just nu då. Som gör om den här text, textnutten till, till tal. Och sen så när det har blivit, tror jag, jag har satt den till 6-7 artiklar. För jag tänker att någonstans under 10 minuter så, så mixas det här automatiskt ihop till ett podcastavsnitt. Och det är två stycken podcastvärdar, precis som ni. Fast det är Bob och Diane, eller Diana i det här fallet. Fortfarande Twin Peaks-referenser för er som undrar. <laughs> det ska kunna gå och sägas på både engelska och svenska. Och sen så är intromusiken också autogenererad via AI med Soundraw. Ganska rolig tjänst faktiskt. Och allting mixas ihop. Det skapas en webbplats av det här med show notes. Där alla de här artiklarna då som tas upp i podcastavsnittet finns. Laddas upp med en XML-fil. Och sen är det bara att publicera dem på, på Apple Podcasts och Spotify och Google Play. Vad ni vill. Sen gjorde jag faktiskt här om dagen. Så, så bara för att testa den, det konceptet. Um, så gjorde jag en Radio Rise. Som inte är en officiell grej utan men vi har ett, ett RISE-flöde som vi, vi använder en tjänst som heter Meltwater för, för omvärldsbevakning. Och det gjorde jag så att det blev, det, det är liksom två podcasts så att det, den finns på engelska och på svenska. Med mm. då liksom engelsk och, och svensk röst. Och just nu så kan man väl säga så att de här engelska rösterna slår ju de svenska med, ja. med hästlängder. Mm. Mm. Eh, och det är inte så konstigt heller. Det, det, det kommer ju också förändra sig. Mm. Eh, men jag tänker mig någonstans det här med att eftersom podcast är så himla bra för att man behöver inte, man kan lyssna på den vad man vill. Alltså det, du, behöver, du, du är helt fri, du, alla har säkerligen 5-10 minuter när de är på väg till jobbet eller sitter i bilen eller någonting sånt. Um, och tanken med det här, för det är så kul är det inte att lyssna på, på de här rösterna. Det här programmet är ju ett samtal, det här är ju mer liksom, har det på 10 minuter, kanske var det någonting som... Hej, vänta nu, vad var det där för någonting? Mm. Ja, men där ska jag komma ihåg och gå in och kolla sen när jag kommer in till kontoret eller vad det är för någonting. Men jag tycker också att det är ett väldigt spännande sätt hur man kan liksom tänka sig kring så här, hur kan vi lösa problem med till exempel omvärldsbevakning. Mm. Det hade ju inte behövt gått ut som, som en, en podcast heller. Den hade lika gärna kunnat skapas som en liten online, något litet, en, en, en webbsida bara. Med, mm. med korta, liksom, nästan lite så här 
clickbaitiga ja, men, för, 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 ja, men formatet är väldigt trevligt för man kan ja. få in det i sitt flöde naturligt ja. och sådär om man lyssnar på vårt kanske. Ja, för ja. mig så är det ju spännande också. Ja, svensk, det, det stavas av lite fel ibland och det, det låter lite pajigt här och där när, när, när Bob och, och vad var det Diane säger, säger någonting här nu då. Men mm. eh, jag tänker också att det blir spännande att följa utvecklingen här. Alltså mm. jag ser det som en historisk, att alltså, om du fortsätter med den här och det kommer nya modeller och, och liksom, vad kommer hur kommer det här att låta om ett år? Hur kommer det att låta om, mm. om två år? För, för jag tror att längre fram än så tror jag inte vi behöver gå förrän den här podcasten den kommer vara så bra kvalitet i att det kommer inte att gå, gå att höra att, att det där inte är... Eh, eller, eller att det är AI-genererat. Då. Eh, så att... Eh, ja, eller vad Nej, tror du? Och det, och det spännande här är ju också det att man ibland så... Ja, det här med text to speech... Det är ju liksom också en, ett litet område i sig och det finns ju en form av även man, liksom, litet programmeringsspråk hur man kan lägga in då, eh, hastighet på tal, om den ska lägga en fas på någonting och så vidare och så vidare. Och det där kan ju givetvis GPT-4 också. Mm. Eh, så att har man, har man de här språkrösterna som, som liksom stödjer de här grejerna så skulle man ju lika gärna kunna säga att du är en podcastvärd, tala som mm. det och formatera hela den här texten inklusive det här liksom, språket för att göra den här språkmodellen mer levande liksom. mm, exactly. så jag testar lite med det och det, det är faktiskt rätt häftigt men det, det funkar ju som sagt för mycket mycket bättre på, ja. på engelska där kan du till och med ha in intent om det är så här angry eller sad eller whisper mm. och du vet den bitarna så att mm. ge det ett år ja. um, ett så år, säger du ett år? Nej, jag sa just det jag slutar med det här med att försöka liksom ge er, ge er en dag ja. Ja, nej men Eleven Labs har ju ja. åtminstone, jag, du och jag Johan har ju lekt lite med den och, där, och den mm. är ju på engelska där, den, är, den är väldigt, väldigt ja, bra ja. bara mm. as it is liksom man, och där går det ju till den egna röster och, och, och så också så där. Men det, Och det finns en, det ja. finns en open source modell som jag, jag vet, jag, vet inte, jag, jag, har test, jag har testat den men den kan skratta och grejer också och den gör, det, det, är, det är obehagligt för att det låter verkligen, den förstår typ innebörden av vad den säger, eller förstår nu är vi är inne på sådana här förenklingar med AI mm. men, men liksom den förstår kontexten av det du skriver och eh, så om, jag, om jag skriver till liksom, I'm a bit nervous och sen så laugh så, så liksom låter I'm a bit nervous <laughs> så, så låter den verkligen nervös mm. uh, eller om jag skriver I'm, I'm angry och så mm. laugh så, så l- låter den angry också jag ska se om jag kan hitta den. den det var också någon sån här Jupyter Notebook. Någon som har knackat ihop någonting så där, som man bara kan testköra. Men, mm. men det, är, det är lite scary. Det låter, ja. låter så här. Ja, det här jag, jag gärna vill testa. Jag har nämligen en ja. föreläsningsidé där jag skulle kunna dra nytta av det där i, i närtid. Så det har varit ja. kul att testa. Det sista är bara innan vi ska släppa dig här. Men, men jag, jag tycker det är lite spännande när du säger att du har den här bakgrunden i musiken. Och, och så där. Hur, hur ser du på... För, för det känns som att generativ AI har ju varit fantastisk nu då på, på, på alla områden ifrån bild till film och sådär man kan väl misstänka att den finns ju ingenting som säger att den borde vara sämre på musik mm. om, om man tränar den men jag kan tänka att det finns en mer protektionistisk lobbyverksamhet kring, kring de bitarna hur, jag, jag har försökt leta lite verktyg och sådär för musik hur, har du koll på hur det ser ut på, på det planet? Alltså det, jag har två, eller jag har egentligen en grej som jag skulle vilja testa. Jag är ju som sagt var låtskrivare och har släppt några plattor och gjort lite såna här grejer. Inga superhits förutom att jag hade en Radio 1 i Tokyo. Den får jag rida Japan, på. Japan vet du då. Är... Ja, jag vet. <laughs> <laughs> men, men jag har ju aldrig varit liksom sångaren. Och det är det som är problemet när man ska skriva låtar så vill man ju oftast precis som samma sätt som jag har pratat med er idag. Man vill ge än att jag förklarar hur den här melodin ska låta med en skitbra sångare eller sångerska mm. att om jag kunde liksom få den men det finns ett, jag kommer inte, jag tror, jag kommer inte ihåg vad, vad verktyget heter men där du typ skriver in rösten i din då alltså Digital Audio Workstation jag brukar använda Logic till Apple och sen så ritar du in noterna MIDI eller spelar in noterna MIDI um, och sen kan du liksom också välja det sådär. Och det, jag har hört vissa av de här grejerna. Och det är liksom, visst, det slår inte en riktig sångerska eller sångare. Mm. Men det är så pass bra att för viss typ av musik, kanske dansmusik och liknande sådana här grejer. Mm. Så skulle man absolut kunna, kunna användas av det. Uh, men jag menar, för, för mig är det inget nytt. Jag, alltså, jag kommer ju från liksom hårdrocksbiten. 
Mm. Och bara det här att jag satt och programmerade saker, det var så här, datorer och eller det så här, syntar och hårdrock, det går ju för fan inte ihop. Liksom. Mm. Det vet, så, här. så att det här med liksom, teknik och ja, det ska vi nog. Ja, ah. jag, är liksom, jag är ganska pragma- jag, jag tycker mer så här, det är ungefär som jag sa det här med poddarna. Liksom, att det kommer komma liksom, första som kommer komma är givetvis typ av hissmusik. Som kommer mm. vara helt AI-genererad. Mm. Det finns ingen anledning att betala någon 5 000 dollar för att sitta och skriva ihop någonting som ska bara rulla in hotellobby eller någonting sånt. Mm. Liksom. Mm. Eh, men kanske lite i det här att det som ni gör blir det som är exklusivt. Att det är två riktiga personer som sitter och pratar mm. med någon. Sen mm. kommer man ha liksom en uppsjö av... Liksom, ja, men det finns ju någon AI-driven radiostation som snurrar till exempel och, och med, med lokalnyheter. För det finns ingen lokalnyhetsorganisation i den liksom, staden. Mm. Hur vet du att det är två riktiga personer som sitter här nu då? Ja det vet jag ju inte Det kanske, det kanske är imorgon redan Och, och, och alla de här ja. vad heter de, DID har blivit så pass bra mm. Så att det är, Och det är så här Whisper, transkriberar min röst Skickar mm. det här till GPT Och så går det in liksom mm. ja. um, Och det, den får vi väl återkomma till För det sitter jag och väntar på När man kan börja uh, få till de snabba flödena liksom. Men det finns ju någon uh, Vad heter den, det finns ju en app där Det var ju någon som tipsade om den på uh, det, det är ju en IOS-app Jag ska vi se om jag, om jag hittar den här då. Call Annie uh, Vi mm. testade ja, ju det. den någon gång i podden uh, Där man har en uh, Ja, en avatar Som man kan uh, prata med uh, mm. Så Och det, visst det är ju kanske långt ifrån Någon perfekthet är där, Men den är Ändå, ändå mm. lite vad som kommer skall liksom, mm. Mm. Men annars eh. musik så, så tycker jag ju fortfarande Uberduck Att man kan eh, sjunga in och, eh, och sen så Jag gjorde ju det där testet när jag, när jag låter Eminem och Snoop Dogg rappa tillsammans Så det kan ni ju titta på på mickeking.se Också eh, Det finns en video om hur jag gör Där jag låter chatt på T skriva en rap, in the st- en rap om the importance of education tror jag det var, in the style of Eminem och sen så klistrar jag in det i Uberduck väljer eh, Eminem och så får jag utspottat han som rappar det och sen så bygger mm. jag ett eget bit och klipper ihop allting tillsammans med Snoop Dogg um, ja, <laughs> och det finns ju alltså ja. och, och, och vill ni ha något som är riktigt scary och speciellt om ni är Oasis fans så ska ni gå in på Youtube och leta efter Iasis som är ett riktigt band som skriver låtar som om Oasis hade fortsatt även idag. Mm. Fast sångaren lägger på då, alltså kör ljudet via typ någon Uberduck eller någonting så att han låter som Liam Gallagher. Mm. Eh, skitsnygga låtar och skitscary att det, liksom, det, det låter som Oasis 2023 liksom, om, det, om de skulle ha funnits kvar. Ja. Ja. Vi ser till att länka allt här nere också ja. eh, om ni vill ja, men det, det, det är liksom just det här med det är, det är ändå ett kul spår där för att du kan ju ha din favoritartist eller din genre som du så här, och då kan du skapa din egen fortsättning på det ja. också och ja. även med litteratur det är en sån grej som jag tänkte men det, det finns ju böcker som man tänker man var bra, spännande och så är det tre böcker sen var det inga fler men man hade så gärna velat fortsätta in i den här världen och man liksom mm. Ja, du, vi är, du kan prompta in att du vill ha en fortsättning. Jag vill ha volym nummer fyra här. Det spelar det kanske en... ingen roll att den är A-genererad för du, du är inne i den här världen och vill ha mer av den. Då, så att, ja. Ja. Det tar ju fanfiction till en he- helt ny nivå. Liksom. Möjligheten oh, ja, att kunna... Ja. Ja. Ja, det hade jag inte tänkt på. Fan spännande. Ja. Mm. Ja, eh, jag tror att vi hade kunnat eh, prata i timmar här mycket men vi ska släppa iväg dig. Det har varit en stor ära att du ville vara med i podden. Jättekul eh, att träffas. Eh, och eh, ja, men vet, kanske får vi, får vi anledning att, att eh, återknyta bekantskapen eh, senare. Vi behöver ju följa upp och se vad, vad, vad allting tar vägen om ett år då kanske till exempel och se, se hur det går för svarta tavlan till exempel. Ja. Eh, om, om man är intresserad av att följa vad du håller på med, vad ska man be sig då? Nej men jag tänker allt som har med alla olika sociala medier mycket kring i ett ord. Antingen mickekring.se så ser ni lite grann av de grejerna som jag gör och är ni intresserad av att ladda ner saker och sånt så ligger allting ifrån källkod till hur man gör liksom, om, man är, om man är lagd så och tycker det är kul med programmering. Mm föredömligt. Eh, yeah. Stort tack. Tack så hemskt mycket. mycket.